అది కదా వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సి యూనివర్స్ సో మనం మీ సెషన్లో లాస్ట్ సాటర్డే నుంచి ఈ సాటర్డే వరకు మనకు వార్తల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ముఖ్యమైన స్పోర్ట్ ఇష్యూస్ చూద్దాం సో ఏ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా సరే ఈ కంటెంట్ నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో యాస్పిరెంట్స్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి మనం టాపిక్లో కానీ వెళ్తే గిరీష్ చంద్ర ముర్ము సో భారతదేశానికి ఫోర్టీన్త్ కాగ్గా ఉన్నారు ఫోర్టీన్త్ కాగ్ సో కాగ్ అని అంటే మనకు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ సో ఫోర్టీన్త్ కాగ్గా ఆయన ఉన్నారు మనకు ఈ సంవత్సరము ఈ ఫోర్టీన్ అనే నెంబర్ చాలా సందర్భాల్లో వార్తల్లోకి వచ్చింది సో మనము చంద్రయాన్ త్రీ జూలై ఫోర్టీన్త్న లాంచ్ చేశాం అదేవిధంగా మనకి ఇందులో రోవర్ ల్యాండర్ ఉన్నాయి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆ ల్యాండర్ ఫోర్టీన్ డేస్ పాటు చంద్రుడి ఉపరితలం పైన దక్షిణ ధ్రువం పైన సదరన్ హెమిస్ఫియర్ పైన సంచరించింది ఫోర్టీన్ తిరిగిస్తే ఫార్టీ వన్ సో ఫార్టీ వన్ డేస్ పాటు ఇది ప్రయాణించింది జూలై ఫోర్టీన్త్ నుంచి ప్రయాణించి ఆగస్టు ట్వంటీ థర్డున ఇది చంద్రమండలానికి చంద్రుడి పైకి చేరింది రైట్ మరి అదేవిధంగా ఈయన పద్నాలుగవ కాగ అనమాట గిరీష్ చంద్ర ముర్ము ముర్ము పద్నాలుగవ కాగ పనిచేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ అనగానే ఈ అంశాలన్నీ కూడా కంపల్సరీగా ప్రతి యాస్పిరెంట్కి గుర్తుకు రావాలి మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వార్తల్లో ఉన్నారు గిరీష్ చంద్ర ముర్ము అంటే ఆయన యూఎన్ పానెల్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ సో యూఎన్ అని అంటే మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి సో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితికి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఎలా వెచ్చిస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆడిట్ చేసేందుకు పన్నెండు మంది నిపుణులైన ఆడిటర్లతో కూడిన బృందం ఉంటుంది దీనికి వైస్ చైర్మన్గా భారత్కు చెందిన కాగ్ ఎంపిక అయ్యారు మరి చైర్మన్గా ఏ దేశం చెందిన వారున్నారు అని అంటే చైర్మన్గా మనకు లైక్ ఇండోనేషియా దేశానికి చెందిన కాగ్ ఉన్నారు రైట్ సో మరి ఇప్పుడు గిరీష్ చంద్ర ముర్ము గారు భారతదేశానికి పద్నాలుగవ కాగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నారు మరి ఇంతకు ముందు ఈయన ఈ కాగ్ కాక మునుపు ఆయన ఏం చేసేవారు అని అంటే జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్కు జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్కు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా పనిచేశారు ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్కి ఆయన మొట్టమొదటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏ విధంగా అని అంటే మనకు జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ను భారతదేశంలోని ఒక రాష్ట్రంగా ప్రకటించిన తర్వాత ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఉపసంహరించుకొని భారతదేశాన్ని జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ను భారతదేశంలోని ఒక ఇతర రాష్ట్రాల్లాగా ఒక రాష్ట్రంగా ప్రకటించారు కాకపోతే జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ను ప్రస్తుతం కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా లడాక్ను మరొక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటించారు ఈ లడాక్ ఈ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ మనకు అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పాటైంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనుకుంటాను అది సో కేంద్ర పాలిత సారీ టూ థౌజండ్ నైన్టీనే బట్ డేట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పాటైన తర్వాత మొట్టమొదటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా గిరీష్ చంద్ర ముర్మునే మనకు పనిచేశారనమాట రైట్ ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన వారు మరి జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశంలో రా భారతదేశంలో పూర్తిగా భాగమై ఇది ప్రత్యేక మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్లో భాగంగా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాన్ని హోదాను కోల్పోయినప్పుడు అప్పుడు ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఎవరుండినారంటే బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఉండేవారు బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఉండేవారు మరి ప్రస్తుతం ఈ బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం ఎక్కడున్నారు అని అంటే ఈయన నీతి ఆయోగ్ సిఈఓగా ఉన్నారు నీతి ఆయోగ్ సిఈఓగా ఉన్నారు మరి నీతి ఆయోగ్ సిఈఓగా సుబ్రహ్మణ్యం గారి కంటే ముందు ఎవరున్నారు ఈయన కన్నా ముందు ఎవరున్నారంటే పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ ఉన్నారు పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ ఈ పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ 
ప్రపంచ బ్యాంకుకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా వెళ్ళారు ప్రస్తుతం మరి ఈ పరమేశ్వరన్ అయ్యర్కు ముందు ఎవరున్నారంటే అమితాబ్ కాంత్కు ఉన్నారు అమితాబ్ కాంత్ ఉన్నారు మరి అమితాబ్ కాంత్ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారంటే జీ ట్వంటీకి షర్పాగా పనిచేస్తున్నారు చూడండి మనం ఒక గిరీష్ చంద్ర ముర్ము అని చదువుకోవాలనంటే ఫోర్టీన్ పైన బేస్ అయి ఉన్న ఈ పాయింట్స్ అన్ని కంపల్సరీ గుర్తుకు రావాలి కాగ్ అండ్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒక్క గిరీష్ చంద్ర ముర్ముతో బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ అమితాబ్ ఖాన్ ఇన్ని కూడా మనకు కంపల్సరీగా గుర్తుకు రావాల్సి ఉంటుంది మరి ప్రస్తుతం ఎందుకు ఈయన వార్తల్లో ఉన్నారు అని అంటే ఈయన మనకు యుఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ పనెల్లో వైస్ చైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు ఆ విధంగా భారత కాక్ మనకు వార్తల్లోకి వచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు సో సునీత అని చెప్పి మరొక మహిళ కల్లల్ సునీత అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు కల్నల్ సునీత మరి ఇప్పుడు మీరు ఏ పొజిషన్లో అపాయింట్ అయ్యారు అని అంటే మనకు ఆముడు ఫోర్సెస్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ సెంటర్ అని చెప్పి ఢిల్లీలో ఉంది ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్లో ఉంటుంది రైట్ సో కంటోన్మెంట్ ఆర్మీకి సంబంధించింది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగా అరవై రెండు అరవై మూడు కంటోన్మెంట్స్ ఉంటాయి అందులో ఇదొకటి సో మరి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ సెంటర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ రక్త మార్పిడి కేంద్రం ఉంటుంది సో దానికి ఈమె ఇప్పుడు నేతృత్వం వహించనున్నారు ఈ బాధ్య బాధ్యతను చేపట్టనున్న మొట్టమొదటి మహిళ ఎవరంటే వారే అయితే ఈ ఆముడు ఫోర్సెస్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ సెంటర్స్ దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఉన్నాయి అన్నింటిలోకి వెళ్ళా అతి పెద్దది ఇదే రైట్ సో ఆముడు ఫోర్సెస్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ సెంటర్ అన్నది భారతదేశంలోని ఆర్మీకి సంబంధించిన రక్త మార్పిడి కేంద్రాల్లో కేంద్రాల్లోకి వెళ్ళా అతి పెద్దది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఆమె వార్తల్లో ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ లూయిస్ ఫ్రెడిన్ మరి ఈయన లగ్జంబర్గ్ అనే దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎన్నికయ్యారు సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అప్పుడప్పుడు మనకు అడుగుతూ ఉంటారు సో కొత్తగా ఎన్నికైన వాళ్ళని కంపల్సరీగా యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లగ్జంబర్గ్ అనేది యూరోప్లో ఉన్న ఒక చిన్న దేశం ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్క్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనకు రాజ్యాంగ పురాచరిక వ్యవస్థ గణతంత్రము కాదు రిపబ్లిక్ కాదు ఇది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు జావియర్ మిలై సో ఈ జావియర్ మిలై అనే ఆయన అర్జెంటీనా దేశానికి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికవుతున్నారు మరి ఎన్నికయ్యారు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంది ఈ అర్జెంటీనా అనేది మనకు దక్షిణ అమెరికా కాంటినెంట్లో ఉండే దేశం దీనికి క్యాపిటల్ మనకు బ్యూనస్ ఎయిర్స్ ఇది ఒక సమాఖ్య దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు టాన్సే వినయ్ టాన్సే అని చెప్పి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఈయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా రానున్నారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు జూలై ఫస్ట్న జూలై ఫస్ట్న ఏర్పాటైంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అందుకే జూలై ఫస్ట్ మనము స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డేగా చెప్తూ ఉంటాము ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాంకుగా చెప్పుకోవచ్చు గతంలో దీనిలో అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ ఉండేవి కానీ అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా మెయిన్ బ్యాంకులో విలీనం చేయారు చేశారు అంతేకాదు మనకు డీసీప్ అని ఉంటుంది డొమాస్టికల్లీ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అని చెప్పి ఉంటుంది డీసీప్ మరి భారతదేశంలో లైక్ ఏ బ్యాంకులు అయితే చా దివాలా తీసే స్థాయిలో కాకుండా మంచి ప్రమాణాలతో ఉన్నాయో వాటిని డీసీప్ అంటారు మరి భారతదేశంలో మూడే మూడు బ్యాంకులు డీసీప్గా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఎస్బీఐ కాగా మిగతా రెండు హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఈ అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా మనకు నీతి ఆయోగ్ ఓకే నీతి ఆయోగ్ ఏం చేసిందంటే నలుగురు ప్రొఫెసర్లను వేరు వేరు హోదాల్లో అపాయింట్ చేసింది అనమాట మరి నీతి ఆయోగ్ అనేది ఒక థింక్ ట్యాంక్గా చెప్పుకోవచ్చు థింక్ ట్యాంక్ అంటే ఒక మేధోమదన సంస్థ ప్రభుత్వానికి వివిధ అంశాలకు సంబంధించి అవసరమైన సలహాలు సూచనలను అందిస్తూ ఉంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు వేరు వేరు రంగాలకు చెందిన నలుగురు నిపుణులను తీసుకొని వచ్చారు అందులో ఒకరు అనూప్ సింగ్ సో మాక్రో ఎకానమిక్స్ అంటే స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించి ఒక నిపుణుడు అనమాట పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘంలో కూడా సభ్యుడిగా పనిచేశాడు సో ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్నవాడు ప్రస్తుతం 
మనకి స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల ఉత్పత్తి పెరగడానికి కానీ నిరుద్యోగం తగ్గడానికి కానీ పేదరికం తగ్గడానికి కానీ అవసరమైన సలహాలు సూచనలు తీసుకొని మరి ప్రభుత్వానికి నివేదించడం ద్వారా ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ నిర్ణయించింది ఆ మేరకి ఈయనను అపాయింట్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ అగర్వాల్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పట్టణ రవాణాకు సంబంధించిన నిపుణుడిగా చెప్పుకోవచ్చు ఈయన సో రెండు లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఆయనకి ఒకటి రవాణా అనేది మరింత చీప్ కావాలి రైట్ సో అంటే ఇప్పుడు మనం వెచ్చిస్తున్న దానికంటే తక్కువ వెచ్చించాలి సో రవాణా అంటే కేవలం మనుషులు ప్రయాణించేదే కాదు సరకు రవాణాను కూడా భావించాల్సి ఉంటుంది పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సరకు రవాణాను కూడా సో అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే పర్యావరణం పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది పర్యావరణానికి డ్యామేజ్ కాకుండా రవాణా రంగాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రోలను విస్తరించడం మెట్రోలో అందరు కూడా ప్రయాణించేలా చైతన్యం చేయడం సో దట్ సొంత వాహనాలు ఆపేస్తారు సొంత వాహనాలు ఆపేయడం వల్ల పెట్రోల్ వినియోగం తగ్గిపోతుంది రెండోది ట్రాఫిక్ జామ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ అవుతాయి ఈ విధంగా పట్టణ రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇంకా మరింత మెరుగైన అంశాల కోసం ఈయనని తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ అజయ్ చౌదరి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ సో ప్రపంచమంతా సప్లై రెసిడెన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం సెమీ కండక్టర్ల రంగం పైన స్పష్టంగా ఆధారపడి ఉంది సో ఈ రంగాన్ని మరింత డెవలప్ చేయడం ద్వారా అనూహ్య రీతిలో ఫలితాలు సాధించాలని చెప్పి భావిస్తున్నారు నెక్స్ట్ లక్ష్మి కుమరన్ ఈయన ట్యాక్సేషన్ అంతర్జాతీయ పన్ను వ్యవస్థలు అండ్ భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అమలవుతున్న జిఎస్టీ వ్యవస్థ జిఎస్టీ వ్యవస్థను మరింత సరళీకరించడం మరింత మెరుగుపరచడం ఇలాంటి లక్ష్యాల సాధన కోసం ఈయనని అపాయింట్ చేశారు వీళ్ళందరూ ఒక సంవత్సరం కాను ఫెల్లోషిప్ గైడ్లైన్స్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు సో చాలా చాలా ముఖ్యమైంది మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతారు మనకు నెక్స్ట్ అలోక్ శర్మ ఈయన సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ప్రధానమంత్రికి భద్రతను ఇచ్చే స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ ప్రత్యేక రక్షణ వ్యవస్థకు ఆయన నేతృత్వం వహించనున్నారు రైట్ సో ఈ విధంగా ఈయన కూడా మనకు వార్తల్లో నిలిచారు అండ్ నెక్స్ట్ మనం వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తులను కాన చూస్తే విరాట్ కోహ్లీ సో భారత జట్టుకు గతంలో నేతృత్వం వహించినారు కెప్టెన్గా ఉన్నారు మరి జైపూర్ ఓకే జైపూర్లో ఈయన మైనపు బొబ్బలు తీసుకొచ్చారు నహర్గర్ ఫోర్ట్ అని ఉంటుంది జైపూర్లో ఒక కోట ఆ కోటలో ఒక వ్యాక్స్ మ్యూజియం ఉంటుంది ఆ వ్యాక్స్ మ్యూజియం అండ్ వ్యాక్స్ అంటే మైనప్ ఆ మ్యూజియంలో తాజాగా భారత్కు చెందిన ఏ క్రికెటర్ ప్రతిమను ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువగా వన్డే మ్యాచ్ల్లో సెంచరీలు చేసిన రికార్డ్ మనకు విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్నది సో ఇటీవలే వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో న్యూజిలాండ్తో సెమీఫైనల్లో ఆడుతూ తను ఈ గంతం సాధించినారు రైట్ అండ్ అంతేకాదు మనకు ఈ జైపూర్ అన్న దాన్ని పింక్ సిటీ అని అంటాం ఈ జైపూర్లో మనకు వ్యాక్స్ మ్యూజియం మ్యూజియం ఉన్నది ఇప్పుడే చెప్పాం మరి ఈ జైపూర్ అనేది యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ జాబితాలో కూడా ఉంది యునెస్కో వారసత్వ సంపద జాబితాలో ఉంది భారతదేశం నుంచి మొత్తం మనకు నలభై రెండు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి అయితే ఈ జాబితాలో చేరిన తొలి నగరం అహ్మదాబాద్ కాగా రెండవ నగరం మనకు జైపూర్ సో ఈ ప్రపంచంలో యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో ఉంటూ వారసత్వ సంపద జాబితాలో ఉంటూ వ్యాక్స్ మ్యూజియం కలిగిన మొట్టమొదటి నగరంగా జైపూర్ ను మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి జైపూర్ అనేది భారతదేశంలో రెండవ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ నగరం ఈ ప్రపంచంలో యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ నగరాలలో వ్యాక్స్ మ్యూజియం కలిగిన మొట్టమొదటి నగరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఇది ఈ అంశానికి సంబంధించింది సో మనకు నెక్స్ట్ బీబీసీ అనేది ఒక లెవెంత్ ఎడిషన్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చింది మనకి ఈ టాప్ హండ్రెడ్ అనమాట ఈ ప్రపంచంలో టాప్ హండ్రెడ్ ఓకే ఈ ప్రపంచంలో టాప్ హండ్రెడ్ వ్యక్తులు లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వ్యక్తులని ఒక జాబితా రూపొందించింది సో ఇందులో భారత్ ఈ మరి ఏ రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యా వ్యవస్థ అదేవిధంగా సంస్కృతి అదేవిధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పోర్ట్ పాలిటిక్స్ అడ్వకేట్ సైన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇందులో భారతదేశం నుంచి మనకు దియా మిర్జా అని అనేటి ఉంది హర్మిన్ ప్రీత్ కౌర్ అని చెప్పి ఉన్నారు ఈ విధంగా ఈ జాబితాలో భారత్ నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా అదేవిధంగా ఫోటోగ్రాఫర్ ఆర్తి కుమార్ ఓకే ఫోటోగ్రాఫర్ ఆర్తి కుమార్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు 
అవార్డులు కాన చూస్తే ఇందిరా గాంధీ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డ్ సో ఈ అవార్డును నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో నే నెలకొల్పారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మరి శాంతి మత సామరస్యం ఇలాంటి అంశాలకు సహాయం చేసే వాళ్లకు ఇచ్చే అవార్డుగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ సంవత్సరము ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అండ్ ట్రైన్డ్ నర్సెస్ అసోసియేషన్ వీళ్ళు ఇద్దరికి కూడా మనకు ఈ అవార్డు అనేది దక్కింది మరి ఈ ట్రైన్డ్ నర్సెస్ అసోసియేషన్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మరి వీళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారంటే కోవిడ్ ఉధృతంగా ఉన్న సమయంలో తమ ప్రాణాలకు తెగించి వీళ్ళు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ అవార్డు వీళ్లకు అందింది అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మాధురి దీక్షిత్ వీరు ప్రముఖ నటి అండ్ వీరికి మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా గోవా పనాజీలో అవార్డుని ఇచ్చినారనమాట సో ఏ అవార్డు అని అంటే మీకు లైక్ లైక్ ఫర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ భారతీయ సినిమా అవార్డ్ భారతదేశ సినీ పరిశ్రమకు చేసిన అవార్డును గుర్తిస్తూ భారతీయ సినిమా అవార్డ్ ఏ నటికి దక్కింది అని అంటే మాధురి దీక్షిత్కు దక్కింది అండ్ నెక్స్ట్ మాధవ్ రాజ్ మరి గోవా గవర్నమెంట్ ఒక కొత్తగా అవార్డు నెలకొల్పింది మనోహర్ పారికర్ యువ సైంటిస్ట్ అవార్డ్ ఇది గోవా ప్రభుత్వం ఇచ్చేది మనోహర్ పారికర్ ఆ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుతం లేరు ఆయన ఆయన గతంలో సో ఆయన గతంలో రక్షణ శాఖ మంత్రి కూడా పనిచేశారు కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు రక్షణ శాఖ అంటే కేంద్రంలోనే ఉంటారు రాష్ట్రంలో ఉండరు ఎందుకంటే డిఫెన్స్ అనేది మనకు ఏడవ షెడ్యూల్లో కేంద్ర జాబితాలోని అంశం సో ఎనీవి ఈయన కేంద్రంలో రక్షణ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు గోవా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు ఐఐటిలో చదివి ముఖ్యమంత్రి అయిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా మనం మనోహర్ పారికర్ను చూడొచ్చు ఇప్పటిదాకా ఐఐటిలో చదివి ముఖ్యమంత్రి అయిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ఒకరు మనోహర్ పారికర్ మొదటి వ్యక్తిగా ఒక రెండో వ్యక్తి ఢిల్లీ ప్రస్తుత ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ రైట్ మరి మాధవ్ రాజ్ ఆయన గోవా ప్రభుత్వం ఆయనకు మనోహర్ పారికర్ యువ సైంటిస్ట్ అవార్డు అనేది ఇచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మరి మృతులు అభిచు అని అంటే మృతులుగా చెప్పవచ్చు మనం ఫాతిమా బీవి చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఎగ్జామినేషన్కు మనకు ఈమె భారతదేశంలో సుప్రీంకోర్టులో నియామకమైన మొట్టమొదటి మహిళా జడ్జి కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు తమిళనాడు రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘంలో కూడా వీళ్ళు విధులను వీరు విధులను నిర్వహించినారు సో ఈ విధంగా అనేక గంధలు దక్కించుకొని ఉన్న ఫాతిమా బీవి గారు మృతి చెందారు అదేవిధంగా మరి భారతదేశంలో స్వాతంత్రానికి ముందే జడ్జిగా నియామకమైన భారతీయురాలు ఎవరు అని అంటే మనకు అన్న అని చెప్పి ఉన్నారనమాట అన్న చండి అని చెప్పి ఉన్నారు మరి ఈమె భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి భారత్ కాని వ్యక్తులు ఎవరైనా అపాయింట్ అయ్యారంటే ఎమ్మి అర్ఫీ మూర్ఫీ అని చెప్పి అపాయింట్ అయినారు సో ఈ విధంగా ఫాతిమా బీవి ఈమె ఏ ఏ హోదాల్లో పనిచేశారంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా పనిచేశారు గవర్నర్ తమిళనాడు రాష్ట్ర గవర్నర్గా పనిచేశారు జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘంలో కూడా మీరు విధులను నిర్వహించినారు అండ్ నెక్స్ట్ బద్రీనాథ్ శంకర్ నేత్రాలయ వ్యవస్థాపకులు సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఒక పరిశోధన ఆలయం పరిశోధన కేంద్రంగా ఉన్న ఈ శంకర్ నేత్రాలయ నానాటికి ఎదిగి సో ఎంతోమంది పేదలకు ఉచితంగా క్యాటరెట్ ఆపరేషన్ చేయడం కానీ అసలు కంటికి సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారంలో భారతదేశానికి ఎంతో పేరు తెచ్చిన నేత్రాలయం ఇది సో దీన్ని ఫౌండర్ బద్రీనాథ్ మరణించినారు అండ్ నెక్స్ట్ శంకరయ్య కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎం మార్క్సిస్ట్ అనమాట వ్యవస్థాపకుల్లో ఈయన కూడా ఒకరు ఫౌండర్ మెంబర్గా చెప్పొచ్చు మనము వారు కూడా మరణించినారు సో మరి కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీ పార్టీకి సంబంధించిన వివిధ హోదాల్లో కూడా వాళ్ళు పనిచేశారు మరి భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఫౌండర్ అంటే మానవేంద్రనాథ్ రాయ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎంఎన్ రాయ్ అంటాం అనమాట కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఫౌండర్ అంటే ఎంఎన్ రాయ్ సిపిఐఎం ఫౌండర్లో శంకరయ్య ఉన్నారు మనకు తెలిసిందే కదా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భారతదేశంలో సిపిఐ సిపిఐఎంగా విడిపోయింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ సో భావజాలాల్లో కొన్ని మార్పు చేర్పులు ఉంటాయి అంతకుమించి ఏమి ఉండదు రైట్ కానీ వాళ్ళ భావజాలం ఎక్కువగా ఏ విధంగా ఉంటుంది లౌకిక ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయాలి లౌకిక అంటే మత ప్రమేయం లేని రాజ్యాలను ఏర్పాటు చేయడము అండ్ ప్రైవేటీకరణకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఉండడం సామ్యవాద తరహా ఆర్థిక వ్యవస్థను వారు కోరుకుంటూ ఉంటారు 
సో మరి అలాంటి భావజాలాన్ని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి పార్టీని ఏర్పాటు చేసింది మానవేంద్రనాథరాయ్ ఈ మానవేంద్రనాథరాయ్కి సంబంధించి మరొక అంశం కూడా చెప్తాను నేను మీకు ఇప్పుడు భారతదేశంలో రాజ్యాంగ సభ ద్వారా రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన తొలి వ్యక్తి కూడా మనకు మానవేంద్రనాథరాయ్ రైట్ మరి ఓకే అన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బ్రిజేంద్రనాథ్ గోస్వామి ఈయన భారతదేశంలో మీనియేచర్ పెయింటింగ్ అంటే సూక్ష్మ చిత్రకళ అంటాం ఇంగ్లీష్ తెలుగులో సూక్ష్మ చిత్రకళ రైట్ మీనియేచర్ పెయింటింగ్ అనమాట సో మీనియేచర్ పెయింటింగ్ లో ఎంతో పేరున్న బ్రిజేంద్రనాథ్ గోస్వామి ఓకే ఆయన మరణించినారు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు క్రీడాంశాలు సో ఆస్ట్రేలియా మనకు ప్రపంచ ఐసిసి వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇటీవల జరిగింది సో అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి నవంబర్ నైన్టీన్త్ వరకు భారతదేశం వేదికగా మనకు ప్రపంచ కప్ జరిగింది ఈ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ అక్టోబర్ ఐదు మనకు ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తాం జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం నేషనల్ టీచర్స్ డే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అయితే కరెక్ట్గా వన్ మంత్ తర్వాత అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ మనకు ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తాం సో నవంబర్ నైన్టీన్త్ ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ గారి జయంతి కూడా చెప్పుకోవచ్చు నవంబర్ నైన్టీన్త్ మనకు మరి ఆ రోజున ముగిసింది మరి ఆస్ట్రేలియా ఈ విజయం సాధించింది ఈ టోర్నీలో సో ఆస్ట్రేలియా ఈ కప్పును గెలవడం తొలిసారి మాత్రమే కాదు సో ఆ జట్టు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఒకసారి గెలిచింది అదేవిధంగా మళ్ళీ మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో గెలిచింది టూ థౌజండ్ త్రీలో గెలిచింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో గెలిచింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో గెలిచింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా గెలిచింది రైట్ మరి ఓకే భారతదేశం ఫైనల్లో ఎవరిని ఓడించింది ఆశ అంటే భారత్ని ఓడించింది భారత్ ఎప్పుడెప్పుడు గెలిచింది అని అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో కపిల్ దేవ్ నేతృత్వంలో గెలిచింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మహేంద్ర సింగ్ ధోని నేతృత్వంలో కూడా భారత్ ప్రపంచ కప్ను సాధించింది మరి ఈ టోర్నీలో అందరికంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసింది ఎవరంటే విరాట్ కోహ్లీ చేశారు ఏడు వందల అరవై ఐదు పరుగులతో అగ్రస్థానంలో ఆయన నిలిచారు అదేవిధంగా మరి అత్యధికంగా వికెట్లు తీసుకున్న బౌలర్ ఎవరంటే షమి ఇరవై నాలుగు వికెట్లు తీసుకుని ఆయన అగ్రస్థానం ఇచ్చారు రికార్డుల పరంగా భారత్ ఎన్నో మైలరాళ్ళను దాటింది ఇదే టోర్నీలో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన విరాట్ కోహ్లీ యాభై అర్ధ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు సచిన్ టెండూల్కర్ నలభై తొమ్మిది అర్ధ సెంచరీలతో వన్డే మ్యాచ్లో అగ్రస్థానంలో ఉండగా ఆయన రికార్డ్ను ఆయన కళ్ళ ముందే బ్రేక్ చేశారు విరాట్ కోహ్లీ ఓకే సో ఇవి మనకు ఆస్ట్రే ఈ వన్డే క్రికెట్ టోర్నీకి సంబంధించింది మరి అదేవిధంగా పంకజ్ అద్వానీ ఈయన ఓకే ఇరవై ఆరవ ఐబిఎస్ఎఫ్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారనమాట దోహాలో కతార్లో జరిగింది సో బిలియార్డ్స్ క్రీడాకారుడు సో బిలియార్డ్స్ క్రీడల్లో భారతదేశంలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్లేయర్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం బిలియార్డ్స్కి సంబంధించినంత వరకు అర్జున్ అవార్డ్ అదేవిధంగా ధ్యాన్ చంద్ రత్న అవార్డ్ ప పద్మ అవార్డ్ను కూడా గెలుచుకున్నారు సో తన ఇరవై ఆరవ వరల్డ్ టైటిల్ను కూడా మనకు పంకా చదవాన్ని గెలుచుకున్నారు సో దోహాలో కతార్లో జరిగిన ఛాంపియన్షిప్లో ఆయన ఈ విజయాన్ని దక్కించుకున్నారు రైట్ సో ఇవి మనకు లాస్ట్ సాటర్డే నుంచి ఈ సాటర్డే వరకు వార్తల్లో వ్యక్తులు అదేవిధంగా మనకు క్రీడాంశాలు కూడా చూసాం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మరొక వీక్లీ రౌండ్ అప్తా కలుద్దాం దయచేసి వీడియోని అందరు కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్